ime kala, ime kala, ishe kala tu mgunao. Ime kala, efkaristo, efkaristo, ime kala, herede, herede, kja ne vili to ne liforo, kja ne pa. Kje, thelu na po, oti, πως οι ψυχούλες βοηθούνται και από το μνημόνεμα και από τις προσευχές και είπα που πρέπει να κάνουμε όχι μόνο για τους δικούς μας ψυχούς, αλλά για όλο τον κόσμο. Να σας πω κάτι <laughs> για τον πατέρα μου, <laughs> τον φτωχό <laughs> πατέρα μου. Ο πατέρας μου δεν ήταν στον δρόμο του Θεού, αλλά αυτή η μάνα, η Άγια μάνα, τον έφερε. Τον έφερε και προσευχόταν και αυτός ο φτωχός με τον τρόπο του πρωί βράδυ. Αλλά ήξερα πως είναι αξιμολόγητος. Δεν τη μετέρα μου κάτι το έλεγε αλλά δεν έδινε σημασία. Κατά τα λιγόμενα της μητέρας μου και του αδελφού μου που εγώ είχα φύγει για το Αγιον Όλος και κοιμήθηκε μετά από τρεις μήνες. Μετά από τρεις μήνες. Ήταν άρρωστος και ήταν άρρωστος από μια αρρώστια η οποία το αίμα του γινόταν νερό και τον είδε ο γιατρός από τους γιατρούς τους, εκείνους τους ευλογημένους και του λέει, τον λέγανε Δημήτρη, του λέει Μίτσο ε, όπως πας, όπως βλέπω το χειμώνα δεν το βγάζεις. Λοιπόν και έτσι έγινε. Εγώ έφυγα για το αγινός, τώρα τα διηγείται η μητέρα μου και ο αδελφός μου. Έπεσε στο κρεβάτι, ο πατέρας μου έτσι παριά, και φωνάξαν τον πνευματικό που είχαμε, και ήταν ιερομόναχος. Και γι' αυτό πρέπει εμείς οι πνευματικοί να προσέξουμε το τι κάνουμε, γιατί θα κολλαστούμε και μόνο από αυτό. Και πάει ο πνευματικός και του λέει «Ε, Μίτσο, έχεις κάτι να μου πεις» <coughs> «Όχι, Πάτερ» «Όχι, Πάτερ» λέει «Δεν έχω» Και λέω εγώ «Τέλος πάντων, να γιάσει η ψυχή του πνευματικού εκεί που είναι» Σαν να ήθελα να του πω «Κάν του μια ερώτηση» <coughs> «Μήπως αυτό, Μίτσο μου, χάιδεψέ τον λίγο» «Μήπως αυτό, μήπως αυτό» «Πάρτο με το καλό, βγάτο από το πρόβλημα» της δυσκολίας, να σου φανερώσει τα σπαθήματά του. Φεύγει ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτά τα είδα εγώ στην πράξη, στη ζωή μου, στην καριέρα του πνευματικού. Αυτά τα πράγματα. Ο αδελφός μου μου λέει ο ίδιος που είναι τώρα εδώ. Μου λέει, λέει γέροντα, μου λέει η μητέρα μου στα τελευταία του πατέρα μου. Πήγαινε να πάρει στην ευχή του πατέρα σου, ο πατέρας σου θα πεθάνει. Μητέρα μου με το κουμποσχενάκι της Αγίας Μέη. Πώς θα πάω μάνα λέει, να το πω πατέρα πεθαίνεις, δώσ' μου την ευχή σου. Δεν θα το πεις έτσι. Θα το πεις πατέρα, θα πάω να κοινωνήσω και όπως είχαμε Αγία συνήθεια, να παίρνω τον γονιό μας την ευχή που θα κοινωνήσω. Πατέρα, πήγα και του είπα, θα κοινωνήσω και δώσ' μου την ευχή σου. Ε, θα την έξω νίκω την ευχή μου. Και μου λέει τώρα αδελφός μου, εκεί που καθόμουν, Βλέπω για μια στιγμή τον πατέρα μου να αγριεύει και να κοιτάει προς την πόρτα που έμπαινε μέσα στο δωμάτιο. <coughs> και, και τόσο τρόμαξε, τόσο άλλαξε. Νομίζω ότι έμπαινε ο χάρος μέσα. Και μόλις βλέπω αυτό το πράγμα, ρίχνει την κουβέρτα πάνω του. Τα σκεπαστεί να μην δει, γιατί ήταν τα δαιμόνια μέσα. Και με λέει, με έπιασε τέτοιος φόβος για ρωτά εμένα που μπήθηξα και έφευγα από το παράθυρο έξω. Μου το είπε αυτό. Λοιπόν και στη συνέχεια, τώρα ήμουν αδιάκος, δεν ήμουν, παπάς δεν ήμουν, ούτε αδιάκος δεν ήμουν, γιατί πέθαι εσύ τρεις μήνες. Ήμουν δόκιμος. Και μετά είστε βέβαια, τον μνημόνιμα τον πατέρα μου, και σαν διάκον και σαν παπάς, και τον βλέπω. Και κάτω στον Βόλο, λόγω, της, κάτω, λόγω του πολέμου και διαταραχών κλπ. Εγώ είχα ένα μικρό τραπεζάκι και πολλούσα ψηλικά. Γιατί έβγαζα πέντε δραχμές να ζήσει η οικογένεια. 
Λοιπόν, και μα δεκατέσσερα χρόνια μετά ή δεκαπέντε. Και περνούσα από τι φυλακέ που ήταν στον δρόμο μου, από τη μια συνοικία στην άλλη, και κοιτούσα του φυλακισμένου μέσα στα παιδάκια, του λυπόμουνα. Και ήταν ένα προσευχετεράκι εκεί ο Άγιο Ελευθέρω που ρίχνανε μέσα οι άνθρωποι για του φυλακισμένου. Εγώ έριχνα μέσα για του φυλακισμένου και έλεγα: Χάγει Λευτέρη, Λευτέρο, έμεινε να φύγει από τον κόσμο να πάω, να... Να πάω στο Αγιονό. Πήγαινα, ερχόμουν, έριχνα. Και κοιτούσα του φυλακισμένου. Και ήταν κάτι γνωστό μου κάθε μέρα το μέρο αυτό. Και βλέπω το αγαθύπνο. Δεν ήταν ύπνο αυτό. Βλέπω ότι είμαι πάει σε ένα λεωφορείο και ήταν κι άλλοι και ήταν και τα δύο αδέρφια μου. Και εγώ μόλι έφτασα στην περιοχή αυτή αμέσω τρέφω αριστερά και κοιτάζω τι φυλακέ. Και μέσα στι φυλακέ βλέπω τον πατέρα μου μέσα να είναι με μια λυσίδε και τα, τα πόδια του μια λυσίδε περασμένε από το πάτωμα από κάτω να μην μπορεί να κουνηθεί. Παπώ, λέω ο πατέρα μου μέσα στη φυλακή και τι έκανε. Κατεβαίνω κάτω, σταματάω το αυτοκίνητο, κατεβαίνω τον έρχομαι, πήρα χαμπάρ καφό, φύγαν αυτοί. Κατευθείαν στη φυλακή μπαίνω μέσα. Μόλι πήγα εκεί, είχαν ανοίξει τι πόρτε. Αυτό τον λύσαν από τι αλυσίδε, τον φέραν στην αυλή. Και για να του βάζω μετά, ναι, πατέρα την ευχή σου. Να έχω. Να την έξω, λέει, παιδί μου, το κεφάλι κάτω. Γιατί είσαι στη φυλακή μέσα. Εδώ είχε, είχε μαυρίλε, εδώ είχε πράγματα, ήταν τα χέρια του αλυσίδε. Πατέρα, γιατί είσαι μέσα στη φυλακή. Ότι η μητέρα ξέρει, ότι εμεί ξέρουμε τι έκανε. Θα το κεφάλι κάτω. Δεν μπορούσα να μιλήσω το τι έκανε. Ναι, απομένει. Ένα σε δείξω. Και με πήγε σε εκείνο το δωμάτιο που έβλεπα από το λεωφορείο. Είδα τι τρύπε που είχαν από κάτω. Εδώ είναι. Το κελί μου. Και τώρα δεν θα μου πει γιατί είσαι στη φυλακή και τι έκανε. Κουνάει το κεφάλι του. Βλαστήμισα το Θεό και δεν με συγχωράει. Και έτσι πω έγινε, τον έχασα. Εγώ στι παύσει του σχολείου δούλευα σε δικηγορικό γραφείο και από το γραφείο στα δικαστήρια ήταν η δουλειά μου να πηγαίνω. Λοιπόν, βλέπω τώρα πάλι τι είμαι στο χώρο και περνάω μπροστά από τα δικαστήρια. Λοιπόν, που είχε εκεί ιστορικό. Και βλέπω και ερχόταν μία, μία ομάδα καταδίκων με αστυνομικούς αυστηρούς και ήταν δεμένοι όλοι τους με αλυσίδες και τα, τα χέρια κομμένα. Λέω θα δω, κάτσε πιο μπροστά από, το, από την είσοδο στο δικαστήριο να δω ποιοι είναι αυτοί. Και βλέπω πρώτα τον πατέρα μου. Λοιπόν, πω, σε αθλία κατάσταση. Φω, φω δεν ξέρουμε ότι θα περάσω από δικαστήριο. Μπαίνω μέσα στα δικαστήρια κι εγώ. Πιάνω θέση. Στα δικαστήρια. Και πως ήμουν ένα παιδί και λοιπόν με τραβήκαν στο πίσω μου. Φρανία και κάθισα και παρακολουθούσα. Και φώναζε το μεγάλο. <κυρίζει> Προσεφέρθησαν δώρα υπέρ των καταδίκων. Αλλά περίφθησαν και καταδικάζονται στη σχόβη ειρκτή. Να μην βγουν ποτέ από, από τη φυλακή. Πω, πω, πατέρα μου, δεν θα βγει από τη φυλακή. Θα πάω να πέσω στα πόδια του Κρητού, θα τον παρακαλέσω με τα δακρύα, θα τον αφήσει. Οι αστυνομικοί αμέσω πήραν θέση, τελείωσε το δικαστήριο, όλοι έξω. Και βγήκαμε έξω. Μετά προχώρησε. Λοιπόν, ήρθαμε στη Νέα Σκήτη, από την έρημο, φτάσαμε στη Νέα Σκήτη, πιάσαμε την. την το ειδημικό μέρο τη Νέα Κίτη και εκεί ήταν ο Γέροντα και εγώ και τα, τα καλογέρια όλα και ο Γέροντα Ιωσή, όλα αυτά. Και μια μέρα, όπω ήμουν, ήμουν ιδρωμένο και το μνημόνιο του πατέρα μου κάθε μέρα, και μνημόνιο και αυτά όλα. Και έλεγα τη μητέρα, μητέρα, κάνε το κουμποσκή να βγει ο πατέρα. Λοιπόν, και βλέπω ότι. Έφυγα από του Αγίου Αναργύρου και πήγα στο Γέροντα την Καλύβα για να 
να εξομολογηθώ του λογισμού μου, να πω πώ έκανα την αδρυτεία, όπω είχαμε συνήθεια κάθε μέρα να κάνουμε εξομολόγηση στο γέροντα. Και, κατέ... και επέστρεφα πάλι στου Αγίου Αναργύρου, που ήταν το σπίτι με το εκκλησάκι που έμενα εγώ με έναν-δυο αδελφού. Και εκεί βλέπω τον πατέρα μου ελεύθερο στα καλά του και είχε βγει από την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων και έβγαινε προς την αυλή και τον τρακέρνω εγώ τον βλέπω μπροστά μου, τον αγκαλιάζω πατέρα, πως είσαι, πως είσαι πατέρα είμαι καλά, είμαι καλά, είσαι καλά, τον γονάω είμαι καλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ, είμαι καλά, ε, χαίρετε, χαίρετε και ανέβηλε τον ανήφορο κλπ. Και θέλω να πω ότι Πώ οι ψυχούλε βοηθούνται και από το μνημόνευμα και από τι προσευχέ και τα που πρέπει να κάνουν, όχι μόνο για του δικού μα ειδικού.